האגדה המשאירה ביותר והמרתקת ביותר באגדות ישראל היא אגדת עשרת השבטים, שנעלמו אי שם מעבר לנהר אגדי בשם הסמבטיון. ומאז עם ישראל מחפש אותם. פתיחתה של יפן באמצע המאה ה-19 לזרים, מספר חוקרים מערבים גילו שרידים המעידים לטענתם כי היפנים בחלקם, או לפחות חלק מתרבותם, משתייכים לאחד מעשרת שבטי ישראל האבודים. המסורת היהודית אומרת שהשבטים, מאז שגלו, הם מתנהגים כמו גויים, לא כמו יהודים. הגמרא אומרת שעשאום כגויים, הם נחשבים גויים. רק שזה גויים מאוד מעניינים, כי זה גויים שיש להם איזו מסורת שהם שייכים לעם ישראל, ושיש להם מנהגים, סימנים, זה נקרא, יש להם סימנים מסוימים על השתייכותם לאומה היהודית. אם יש להם איזה שהם מנהגים, שאותם בעצם אבי רצה לחקור, הוא נפטר לפני שהוא הספיק לחקור את היפנים יותר לעומק. למרות כי היפנים אינם רואים עצמם כיהודים, שרדו בשפה היפנית, במנהגים, באומנות ובתרבות. סימנים ברורים על מקורם היהודי של חלק מהיפנים. The most important thing is that uh, ancient Japanese people believed in the same God of the Bible. Japanese do find many similarities in their ancient Shintoism to Judaism, and they have a huge question mark. Are they one of the ten lost tribes? And there are many interesting similarities. They have no knowledge of Judaism, and so they can't compare it. They only know the tradition The, the ceremonies that they've been taught. Um, if they knew the history behind it, if they, they knew Judaism, I think maybe they would start thinking about it. In the age period, already one scholar, who is the first scholar who studies at Nichiyu uh, Dosono, it's a... Uh, Japanese civilization came from Jewish. He studied well the clan of Hata, and who came from Central Asia. But these studies, it's uh, forget, you know, after them. But uh, now, oh, with discovery of the statue of Haniwa of Jewish style, So it's a very clear evidence. כולם אמרו לי, תשמע, הם פגענים, הם עובדי אלילים. יש להם שמונה מיליון אלילים. זה נקרא, המושג נקרא, יאור יורו זום לא קמי. יש לנו שמונה מיליון אלילים. ואני שאלתי כל מיני כהנים בערך, ואמרתי, תגידו, אתם יכולים להגיד לי את השמות של האלילים? שמונה מיליון. מישהו מכם יודעים, הוא לא אמר, זהו, זה מושג. זה לא שמונה מיליון, זה מושג של הרבה. אה, רגע. זאת אומרת, שמונה זה אינסוף. אינסוף ואחד בתפיסה הכוללת של יוניבר, גם בתפיסה היהודית הקבליסטית, הקדוש ברוך הוא, הוא לא איזושהי דמות אחת, הוא משהו בלתי נתפס, הוא משהו שהוא אינסופי, שהוא כל היקום. יש גם תפיסות שאומרות שאלוהים והטבע, בגימטריה זה 86. שאלוהים זה הטבע, ואם אלוהים יצא מהטבע, העולם ייעלם. כאילו זה אותו דבר. אז שאלתי אותם, תגידו, מה? אומרים, כן, יש לנו אלוהים אחד. יש משהו שהוא מעל כל האלוהים עם האלה, שזה הטבע. 
ואומרות, אוי, רגע, הסתדר לי בכל דת, בכל דת אתה יכול, אתה יכול למצוא אלמנטים שווים בלי שום ספק. אני כבר לא מדבר על נצרות יהדות, אסלאם והדתות המונותאיסטיות, אבל גם בדתות אחרות אתה בהחלט יכול למצוא דברים שהם, שיש, שיש איזשהו שוויון. מה שפה אה, מגביר את התחושה שיש דברים בגו, זה גם הכמות. אתה מגלה כמות אדירה של אלמנטים שווים, של, של טקסים שווים, של, של דברים שכתובים ביהדות, ואתה מבין, זה, זה ממש קשה לראות את זה יד המקרה, כשאתה מגיע למקדש ואתה מודד את המידות שלו, ואתה רואה שהמידות בתרגום שלנו, של אמות למטרים, הוא בדיוק המידות של המשכן שבני ישראל נצטוו לבנות. שהשם ציווה בני ישראל לבנות כשיצאו ממצרים במדבר. אותן מידות. וגם החלוקה של חלק שהוא יותר קדוש, פחות קדוש, מקום שנקרא קודש הקודשים. וגם העובדה ש... שבדת השינטו אין לך פסלים. מישהו כמוני, שנולד על סיפורי התנ״ך, שלומד על זה, שיש לו זהות יהודית, איך זה יכול להיות שסוג כזה של טקסים מגיעים בצדדים המנוגדים של היבשת האסייתית. מיפן מצד אחד, ומישראל מצד אחד. אז uh, כאן זו הייתה התחלה שלי של העניין בפרויקט הזה. בעקבות כך, לפני כמה שנים הרגעתי קבוצת מחקר של חוקרים, אספתי חוקרים מישראל, שהם כולם uh, עוסקים ביהדות בעיקר, ולקחתי אותם ליפן, הם לא ידעו שום דבר על יפן. אמרתי להם, בואו, אני רוצה לקחת אתכם ליפן, להיפגש עם אנשי דת, לבקר במקדשים, להשתתף בטקסים, ו... תספרו לי מה אתם חווים. וזאת הייתה חוויה מאלפת. בסופו של דבר גם קיימנו כנס לפני מספר שנים, ובכנס הזה נאמרו דברים מאוד מאוד מעניינים. It is hard not to think of the biblical passage which describes the way the Ark of the Covenant was carried by the priest in the desert. Moreover, when seeing the happiness while carrying the Mikoshi, this is a Mikoshi, I could almost see in my eyes the realization of the description of King David leaping and dancing before God as God was carried in the Ark of the Covenant. And this is a vision that for me it was only in a myth in reading the Bible, but as we were walking there, I could, I, I sense this is what I'm seeing. I actually feel that I'm walking and seeing King David dancing before the Ark of Covenant. This is something that was never alive for me. I guess the important uh, part of it, or the purpose, is to show the similarities because we take it for granted that uh, the, the Jewish religion and Shinto are so different. And I think, uh, I forgot to say that I'm all overwhelmed by the quality of the lectures. And uh, in many cases, they have shown very clearly the similarities, despite our view of the differences between Shinto and Judaism. Why the word Torah no Maki in Japanese is like the Maki Mono Torah for Jewish people. Why the oldest shrines in Japan are under a Moria mountain, similar name to the Holy Temple in Jerusalem, and so on. There, Shinto, as we know, do not have sacrifice system. But we do have a shrine in Japan that did till recently practice sacrifice ritual that remind a lot of Abraham almost sacrificing his son. The evidence uh, that uh, Israelites uh, came to ancient Japan is firstly a Shinto religion, but secondly, DNA of the Japanese. Uh, Mr. Kubo uh, showed me that uh, uh, similarity Japanese and Hebrews. Uh, then I have a confidence. Oh, there are some uh, ancient times, ancient Jews come to Japan. Then uh, many same pronunciation and meaning words in Japan. Then we start to the research. Then we visited many temples and shrine and check the uh, symbol of Israel. The symbols, there are many symbols, uh, David starts and then 
and uh, but I choose the menola and the hanuki uh, and publish this from ancient gas of Japan spring from the gad of Israel and I publish this one so be uh, the wow evidence pictures and next step is a uh, uh, relation to the Asian we uh, visit many foreign countries uh, seek the symbols of Israel uh, or we found many evidence proof uh, all over the world that meaning Asian Jews spread all over the world and they made uh, cultures and religions uh, they left many many proofs of that え、昔我々の、あの、約束ごと、ルールが違ったりしたというのが宗教になったんだなと僕は思うんです。え、よ、ニルマンアレマラビシリタメルバビスオメルフネアスロッチャニムラーラブアシリイスラエル Maybe it's all wrong, maybe it's all mythology, but those questions must be answered. I think that by touching this topic, you won't just answer to many Japanese. You, we might find our traces, and I find it fascinating. I came here today hoping to get a little more answers about this topic. Recent times, in modern times, uh, Japanese people don't know God, the Creator God, um, God of the Bible. But I want them to know that God of the Bible was the God that ancient Japanese believed in. It will stay in the culture 
although it might not be the main thing, it might not be as big a fad as it was, but it will stay. And that's what Japan is. Everything comes here and stays. It's the end of the line. The end of the line for the Silk Road, the end of the line for a lot of uh, philosophies, theologies, uh, craftsmanship, everything has stayed here. Uh, Japan is the end of the line, yeah. The last station on the line, yeah. Not know well in Japan, this a relationship long time with Jewish people in Japan. This is my, now it's, I, we must now study more about that together with you. L'achai ha-Yapanim. Ha-Goral ratsa sheniye mevudadim bekiliyat amei ha-Olam. Anachnu nifradnu לפני אלפיים ושמונה מאות שנה. והנה, מצאנו עקבות זה לזה בימינו אלה. ויהי רצון שהייחוד הזה, שהתאחדנו יחד, יימשך עד סוף הדורות. זכרו, ארץ ישראל היא מקורכם, היא ביתכם העתיק. בואו אליו, בקרו אותו, ויחד נשזור שוב את הידידות והאחווה שהיה בינינו לפני צאתכם לגלות המרה אי שם במזרח. שובו אלינו, אחים רחוקים, שובו אלינו, נקבל אתכם באהבה ובזרועות פתוחות. אמן. Our mission is to breathe peaceful and thrifty life. All the members, all the people. On that way, Israel to Japan's cooperation is very important, key, base. If we succeed to put the cooperation, it's easy to spread all over the world. It's my ideas. I'm always praying God. Uh, I'm only small man, very limited man. But God is great, only one God. Then we have, uh, I have to follow his idea and doing uh, his way. It's my idea. And thank you.